Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our 60 days free spoken English course day 4. Today we are going to learn some questions pattern. Or that today ask amra do, did, does. Thik a auxiliary or that a helping verb glow diye question kora shibbo. Abo a question is shata shate abar eguru kibho answer tita shita shibbo. ठीक আছে তাহলে আজ আমরা কি শিখতে যাচ্ছি ডু ডিড এবং ডাজ দিয়ে কোশ্চেন করা কিভাবে কোশ্চেন করতে হয় ঠিক আছে ধরো আমরা ফার্স্ট ক্লাসে যেটা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে ছোট কিছু বাক্য সাবজেক্ট ভার্ব আর ওটাকে আমরা নেগেটিভ করা শিখেছিলাম ডোন্ট দিয়ে ডাজেন্ট দিয়ে ঠিক আছে আর এটাকে এই যে ছোট একটা বাক্য আমরা শিখেছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটলি কি দিয়ে ভার্বের past form দিয়ে তো ওটাকে আমরা আজকে ইন্টারোগেটিভ করা শিখব তাহলে ডু ডিড ডাজ দিয়ে কিভাবে আমরা হাজার হাজার কোশ্চেন প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি সেটা আজকে আমরা ক্লাসে শিখব ওকে পে অ্যাটেনশন টু মি প্রথমে একটা ছোট বাক্য লিখলাম সেটা হচ্ছে দেখো আমরা আসি আমরা ইংলিশটা কি উই আর আশাটা কি কাম আমরা আসি উই কাম কোথায় আসি এখানে উই কাম হিয়ার আমরা এখানে আসি উই কাম হিয়ার এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কিন্তু গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে এটাকে নেগেটিভ করতে হবে উই ডোন্ট কাম হিয়ার কি শিখেছিলাম উই ডোন্ট কাম হিয়ার আচ্ছা এটাকে যখন আমরা কোশ্চেন করা শিখেছিলাম তখন কি করেছিলাম দেখো আমরা যখনই একটা তোমাদেরকে এর আগেও শিখেছিলাম সাবজেক্ট যখন আই উই ইউ দে তখন এগুলোকে নেগেটিভ করব ডোন্ট দিয়ে এগুলোকে নেগেটিভ করব কি দিয়ে ডোন্ট দিয়ে আর এগুলোকে প্রশ্ন করব কি দিয়ে ডু দিয়ে আবার দেখো আই উই ইউ দে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সিম্পল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে যখন এগুলোকে নেগেটিভ করে ডোন্ট দিয়ে আর যখন এটাকে কোশ্চেন করি কি দিয়ে ডু দিয়ে আর যখন আমরা হি শি ইচ অর্থাৎ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার পাই কি পাই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার পাই তখন এগুলো করি আমরা ডাজেন দিয়ে কি দিয়ে ডাজেন দিয়ে এটাকে নেগেটিভ করি এবং এটাকে কি কোশ্চেন করি কি দিয়ে ডাজ দিয়ে কি দিয়ে ডাজ দিয়ে একটু ভালো করে খেয়াল করো আই উই ইউ দে ডোন্ট দিয়ে কোশ্চেন নেগেটিভ করি ডু দিয়ে কোশ্চেন করি ঠিক তেমনই আমরা যখন কি করি হি সি ইট অর্থাৎ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার পাই এট দ্য টাইম এটাকে নেগেটিভ করি আমরা ডাজেন দিয়ে আর এটাকে কোশ্চেন করি হচ্ছে ডাজ দিয়ে একটু ভালো করে ক্লিয়ার করো একদম একটা ভালো একটা ধারণা যাতে নিতে পারে এগুলো যাতে কোনো প্রকার প্রবলেম না হয় তোমার মনে যেন কোনো কোশ্চেন না আসে যে আমি এটা পাচ্ছি না ওকে আবারও বলছি সিম্পল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স কি বললাম সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্টে আমরা কি করি যখনই আমরা সাবজেক্টের পর দেখো সাবজেক্ট পেয়েছি এখানে একটা কি পেয়েছি আমরা সাবজেক্ট পেয়েছি আর তারপরে কি একটা মেইন ভার্ভ পেয়েছি সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ দ্যাট মিনস হচ্ছে ভি ওয়ান সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ That means V1 যখন পেয়েছি তখন এটাকে আমরা নেগেটিভ করব কি দিয়ে যখন সাবজেক্ট আমরা আই উই ইউ দে পাবো ডোন্ট দে নেগেটিভ করব আর এটাকে কোশ্চেন করব ডু দিয়ে ভালো করে খেয়াল করো আমার হি সি ইট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার পেয়েছি ডাজেন্ট দিয়ে কোশ্চেন নেগেটিভ করব এবং ডাজ দিয়ে কোশ্চেন করব বুঝাতে পারলাম ওকে এবার দেখো যখন আমরা বললাম যে উই কাম হেয়ার আবার এখানে আমি লিখছি যেমন ইউ দেখো এর দিলাম ইউ কাম बांगला लिखे नहीं तुम्हारे देखो তারা কি এখানে আসে একটু ভালো করে খেয়াল করো তারা কি এখানে আসে এই যে এটা কিন্তু কোশ্চেন এটা কি কোশ্চেন তাহলে তোমাদের কি কি শিখিয়েছিলাম একটু ভালো করে খেয়াল করো এখানে তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম সাবজেক্ট যখন আই উই ইউ দে সাবজেক্ট এখানে কি পেয়েছি দে তাহলে এই দে কি পেয়েছি দে আর এই যে তারা তারা ইংলিশটা কি দে তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে দে সাবজেক্ট কি দে তাহলে এটাকে যখন আমরা কোশ্চেন করব কি দিয়ে কোশ্চেন করব সামনে কি বসাবো ডু সামনে কি বসাবো ডু যেহেতু ডু দিয়েছি এই জন্য এই যে এই টিটা আমরা একদম স্মল লেটার দেবো ডু দে হলো ডু দে তারপরে কি হয় তারপরে মেইন ভার্ভ দিতে হয় কিন্তু তার মেইন আশা ইংলিশে কাম ডু দে কাম হেয়ার তারা কি এখানে আসে ডু দে কাম হেয়ার তুমি কি এখানে আসো ডু ইউ কাম হেয়ার 
সে তারপরে হচ্ছে আমরা কি এখানে আসি ডু উই কাম হেয়ার আমি কি এখানে আসি ডু আই কাম হেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ড দেখো ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছি আবারও বলছি কি দিয়ে ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছি ডু দিয়ে কখন প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এসে যখন আমরা সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব দেখো সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব আবারও বলছি সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব কি পেয়েছি সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন করব আর ডাজিন সরি ডোন্ট দিয়ে নেগেটিভ করেছি এর আগের ক্লাস গুলোতে শিখিয়েছি আজকের ক্লাসে শিখেছি ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন কি বলছি ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন করব কখন সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব এই সাবজেক্ট গুলো কি কি হবে আই উই ইউ দে আমি আমরা তুমি তারা আমি আমরা তুমি তারা এই সাবজেক্ট গুলো যখন পাবো ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন আবারও বলছি কি দিয়ে কোয়েশ্চেন বলতো ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন দ্যাটস ওয়াই ডু দে কাম হেয়ার সে কে এখন সে কি এখানে আসে এটাই যদি দেই দেখো সে কি এখানে আসে সে কি এখানে আসে সে কি এখানে আসে এখানে তো বারবার বলছি আই উই ইউ দে সাবজেক্ট প্লে দু দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছো দেখো তারা এবার সে দিয়েছি সে সে হচ্ছে কি হি সে হচ্ছে কি হি যখনই বলেছি হি সি ইড তখন কি দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে বলছি ডাস দিয়ে তাহলে দেখো ডাস তুমি আগে দিয়ে দিয়েছো ডাস ডাস কি দিয়েছো ডাস আবার দেখো ডাস ডাস হি আশা ইংলিশে শেষের ভারটা কি আশাটা হচ্ছে কাম ডাস হি কাম হেয়ার সে কি এখানে আসে ডাস হি কাম হেয়ার মেয়েটি কি এখানে আসে ডাস দ্য গার্ল কাম হেয়ার এনি নেম যে কোনো এই এখানে হি সি মানে ইট হচ্ছে যে কোনো নেম এনি নেম ইউ ক্যান পুট হেয়ার ইউ ক্যান পুট হেয়ার ইউ ক্যান গেট হেয়ার তুমি যে কোনো নাম এখানে দিতে পারো যখনই তুমি সিম্পল প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে দিচ্ছ তখন ডাস দিয়ে তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে হচ্ছে কি দিয়ে ডাস দিয়ে তাহলে এভাবে নিজে নিজে সিম্পল প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট যে সেন্টেন্স গুলো সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ আবারও বলছে কি পাচ্ছ সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ এগুলো তুমি টি দিয়ে কোয়েশ্চেন করবে ডাস দিয়ে সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ ডাস এবং ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন করবো আবারও বলছি আই উই ইউ দে শুনেছ আই ইউ উই দে এই সাবজেক্ট গুলো যখন তুমি পাচ্ছ ইফ ইউ গেট দিস কাইন্ড অফ সাবজেক্ট এট দ্য টাইম ইউ উইল গিভ ইউ উইল পুট ইউ উইল কি দিবে পুট বিফোর সাবজেক্ট সাবজেক্টের আগে তুমি কি দিচ্ছ এখানে তুমি সেট করছো কি ডু আর যখন তুমি সাবজেক্ট হি সি ইট পাচ্ছ কি পাচ্ছ হি সি ইট দ্যাট মিন্স যখন তুমি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গল নাম্বার পাচ্ছ এট দ্য টাইম ডাস দিয়ে তুমি কোয়েশ্চেন করছো কি দিয়ে ডাস দিয়ে কোয়েশ্চেন করছো আমি অনেকে স্টুডেন্টদের মাঝে এখনো দেখে থাকি যে অনেকে ডু দাস কোয়েশ্চেন করতে হি বা এই ধরনের সাবজেক্ট পাওয়ার পরেও ওরা কি করছে ইজ দিয়ে আর দিয়ে এম দিয়ে কোয়েশ্চেন করে ফেলছে এই কনফিউজটা তাদের হয়ে যাচ্ছে যে কোথায় এম দিব কোথায় ইজ দিব আর দেবো কোথায় ডু দেবো কোথায় ডাস দেবো এই কনফিউশন তাদের মধ্যে এখনও আছে যারা ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট ওদের মধ্যেও আছে এই জন্য আবারও এই জিনিসটা আমি আবারও বারবার এখানে এমফাসাইজ করছি যে যখনই তুমি সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার পাবে কি পাবে সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার দেখো সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার আই গো ইউ গো ইউ খাম ইউ লার্ন হি লার্ন এগুলো অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে মেইন ভার এট দ্য টাইম এগুলোকে কোয়েশ্চেন করার জন্য তোমাকে ডু অথবা ডাস এই দুটো হেল্পিং ভার্বে হেল্প নিতে হবে তাহলে ডু কখন নিচ্ছি আই উই ইউ দে এই সাবজেক্ট যখন পাচ্ছি তখন ডু হেল্প নিচ্ছি কোয়েশ্চেন করার জন্য আর যখন আমি হি সি ইট পাচ্ছি অর্থাৎ এনি নেম থাক পাচ্ছে সিঙ্গল নাম্বার এট দ্য টাইম ডাস হেল্প নিচ্ছি ডাজের হেল্প নিচ্ছি এই হেল্পিং ভারটা তোমাকে লাগবেই ডাস ডাস দিয়ে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা শুরু করতে হবে তোমাকে ডাস হি কাম ডাস হি গো ডাস দ্য বয় লার্ন ডাস দ্য বয় লার্ন এভাবে ডাস দিয়ে তোমাকে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে তাহলে এই যে তোমাকে একটু আগে বললাম যে স্টুডেন্টদেরকে লিখতে দিলেই ওরা কি করে হিয়ের সাথে ইজ দিয়ে ফেলে কিন্তু ওখানে যে কোয়েশ্চেন করে ইজ হি এরকম করে ফেলে বাট ওখানে যে ডাজ হবে ওটা বুঝতে পারে না কেন বুঝতে পারে না কারণ এইটুকু ওরা মাথায় নেয়নি এখনো যে সাবজেক্টের পর মেইন ভার পেলেই শুধু আমি কি করব সাবজেক্ট প্লাস ডি ওয়ান পেলেই শুধু আমি ডু এবং ডাজ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব। সাবজেক্টের পরে মেইন ভার পেলেই আমি ডু এবং ডাস দিয়ে কোয়েশ্চেন করব। কিন্তু দেখো এখন যে আমি এখন আরেকটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো দেখো এখানে সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার পেয়েছিলাম তাই না তাই জন্য ডু দিয়ে কোয়েশ্চেন করছিলাম যখন আমি বললাম যে আমি একটু দেখো এখানে দিলাম হচ্ছে পেন্টি কলমটি সাদা বা কলমটি কালো এরকম দিলাম কলমটি কালো দেখো তো এখানে একটু খেয়াল করো তো কলমটি কালো এই কলমটা কি কালো তাহলে এই যে কালো এটা দিলাম এটা কি কোনো ভার এটা কি কোনো ভার বলো তো এটা কিন্তু কোনো ভার্ভ না ভার্ভ কি ভার্ভ না হ্যাঁ তোমাকে অ্যাডজেক্টিভ বা কোনো নাউন এটা আমি পরে শেখাচ্ছি বাট এখন য
বাট এখানে তুমি কিন্তু ভার পাওনি যখনই তুমি ভার পাচ্ছ না এট দা টাইম তুমি চিন্তা করবা যে এটা তো ভার না তাহলে এই স্ট্রাকচারটা হবে এরকম সাবজেক্ট প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সিম্পলি এম ইজ অথবা আর কি বললাম এম ইজ অথবা আর এখানে কি কালো কলমটি যে কলমটি ইংলিশ হচ্ছে কি দা পেন দা পেন তাহলে এখানে আমরা কি বলছি এম ইজ অথবা আর যে কোনো একটা হবে দা পেনের সাথে অবভিয়াসলি ইজ দিতে হবে তাহলে আমরা জানি আই এম উই আর ইউ আর দে আর হি ইজ সি ইজ ইট ইজ আবার বলছি আই এম উই আর ইউ আর দে আর হি ইজ সি ইজ ইট ইজ তাহলে এখানে আছে দা পেন এটার প্রণামটা হচ্ছে ইট অবভিয়াসলি এখানে ইজ হবে দা পেন ইজ ব্ল্যাক কলমটি কালো দা পেন দা পেন ইজ ব্ল্যাক সে ভালো হি ইজ গুড সে খারাপ ইজ ব্যাড এটা সে ইংরেজিতে দুর্বল সে ইংরেজি দেখো সে ইংরেজিতে দুর্বল এখানে কি বলেছি সে ইংরেজিতে দুর্বল দুর্বল লাস্টে বলেছি দুর্বল তাহলে এটা কিন্তু ভার্ট না যদি ভার কি দুর্বল সে কে দুর্বল সে তাহলে সে সে যদি কোনো কাজ করা বোঝাতো তাহলে সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ভ হতো কিন্তু এই যে দুর্বল কথাটা এটা কিন্তু ভার্ভ না তাহলে ভার্ভ যেহেতু না তাহলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এম অথবা ইজ অথবা আর দেন হচ্ছে এক্সটেনশন এই এক্সটেনশন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি বাড়তি অংশ সেটা অবজেক্ট হতে পারে কমপ্লিমেন্ট হতে পারে মানে বাড়তি একটা অংশ আমরা কমপ্লিমেন্ট বুঝাবো না এখন বা অবজেক্ট বুঝাচ্ছি না জাস্ট বাড়তি অংশ এক্সটেনশন বুঝাচ্ছি কারণ সেটা যে কোনোটা হতে পারে তার জন্য আমরা এক্সটেনশন দিলাম যেমন দেখো দা পেন তারপরে আমরা এম ইজ আর এনেছি তাহলে বাকি থাকলো কি ব্ল্যাক কি থাকলো কালো তাহলে কালো ইংরেজি কি ব্ল্যাক দা পেন ইজ ব্ল্যাক বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ তাহলে লাস্ট ওয়ার্ডটা কি দেশ এটা কি ভার্ভ অবভিয়াসলি দিস ইজ নট ভার্ভ ভার্ভ না এটা তাহলে যদি ভার্ভ না থাকে তাহলে স্ট্রাকচার তেমন হবে না তাহলে স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ অথবা আর সাবজেক্টের উপর এটা তোমাকে সেট করতে হবে তাই তো তাহলে এখানে দিব বাংলাদেশ তাহলে বাংলাদেশ কি বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ তাহলে আমরা কি দিব বাংলা একটু ভালো করে খেয়াল করো সবাই কোনো প্যারা নিবা না যে পারতেছি না এটা কোনো কঠিন কিছু না এরকম যদি মনে হয় যে না পাচ্ছ না কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবো আমি ওই জিনিসটা আবার তোমাকে ক্লারিফাই করবো ওকে তাহলে তাহলে কি দেবো বাংলাদেশ তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে অবভিয়াসলি আমি এখানে কি দিতে পারি ইজ এখানে দিলাম হচ্ছে কি দেখো ইজ বাংলাদেশ ইজ একটি ডেভেল একটি উন্নয়নশীল দেশ একটি তাহলে এন আমরা এও দিতে পারতাম কিন্তু উন্নয়নশীল দেখিয়ে তাহলে এ ডেভেলপিং যেহেতু দেবো তাহলে এন না দেখিয়ে দিব এ বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি ডেভেলপিং উন্নয়নশীল দেশ একটু ভালো করে খেয়াল করো এবার যদি বলে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপড কান্ট্রি আর বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি একটু ভালো করে আরেকটু খেয়াল করো এই যে তোমরা ভিডিওটা দেখছো এই যে আমাদের ষাট দিন একটা কোর্স চালু করেছি আমরা স্পোকেন ইংলিশের উপর এটা হচ্ছে ফ্রি স্পোকেন ইংলিশ কোর্স কতদিনের জন্য ষাট দিনের ক্লাস তাই তো এই ষাট দিনে আমরা তোমাদেরকে ষাটটা ক্লাস দিব এই ষাটটা ক্লাস তোমরা কি করে অনেক মনোযোগ দিয়ে দেখছো এখন যদি বলি যে এই ভিডিও তোমরা কেউ না কেউ শেয়ার করে এটা বলছো অনেকে কমেন্ট করেছে ভিডিওগুলো হেল্পফুল ক্লাসগুলো হেল্পফুল তাহলে দেখো এই যে ক্লাসগুলো হেল্পফুল ভিডিওগুলো হেল্পফুল এই যে কথাটা বললাম হেল্পফুল ক্লাসগুলো হেল্পফুল এখানে কি আমরা কোনো প্রকার অ্যাকশন ভার পেয়েছি পাইনি তো যে ভিডিওগুলো হেল্পফুল ভিডিওগুলো সাহায্যকারী ঠিক আছে এই যে সাহায্য করে বলো এটা কিন্তু কোনো ভার্ব না ভার্ব মানে হচ্ছে কোনো অ্যাকশন কোনো কাজ করা তাহলে যেহেতু কাজ করা তাহলে এটা স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্টের পর এম ইজ অথবা আর দেন এক্সটেনশন তাহলে যদি বলি ভিডিওগুলো হেল্পফুল তাহলে দ্য ভিডিওগুলো বা দ্য ক্লাসগুলো হেল্পফুল দ্য ক্লাস ক্লাসগুলো যেহেতু বলছি দ্য ক্লাসেস আর এখানে আমরা কি বলেছি দেখো দ্য ক্লাসেস এর পরে আর দিয়েছি দ্য ক্লাসেস আর হেল্পফুল হেল্পফুল ক্লাসেস আর হেল্পফুল টু ইম্প্রুভ আওয়ার ইংলিশ টু ইম্প্রুভ আওয়ার ইংলিশ অথবা টু লার্ন ইংলিশ টু লার্ন ইংলিশ অথবা টু ইম্প্রুভ আওয়ার আওয়ার কি বললাম আওয়ার টু ইম্প্রুভ আওয়ার ইংলিশ টু ডেভেলপ আওয়ার ইংলিশ এরকম অর্থাৎ আমরা কি শিখলাম এখান থেকে আমরা আবারও বলছি ডু ডাস দিয়ে কোশ্চেন করার কথা বলেছিলাম জাস্ট ডু আর দ্যাট কিন্তু ডু ডাস দিয়ে কোশ্চেন করতে গেলে তোমাদের মাথা আর একটা মানে কোশ্চেন চলে আসবে সেটা হচ্ছে অ্যামিজ আর দিয়ে কেন করছি না হ্যাঁ এর জন্য এই পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছি অ্যামিজ আর দিয়েও আমরা অনেক কোশ্চেন তৈরি করবো বাট এখানে যখনই আমরা ডু ডাস দিয়ে কোশ্চেন করতে চাই এদের টাইম ওই ধরনের যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে যে অ্যামিজ আর এটাও একটা অবজারি ভার ডু ডাস এটাও অবজারি ভার দ্যাটস ওয়াই এটু একটু কনফিউজড হয়ে যাওয়া এই জন্য এটাকে ভালো করে ক্লিয়ার করে দিলাম তাহলে কি বললাম যেমন দেখো আমি ভিডিওটা আমি ক্লাস নেই এই যে আমি তোমাদের ক্লাস নেই এ
এই যে সহায়ক কথাটা বলছো এগুলো কিন্তু ভার্ব না এগুলো ভার্ব না অর্থাৎ কোন অ্যাকশন ভার্ব না অর্থাৎ সাবজেক্ট এই কাজগুলো করছে করে এরকম কিছু বুঝাচ্ছে না দ্যাট মিন্স এগুলো স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব बुझे दिल কিন্তু মূলত আমরা ডু ডাস দেশকে কোশ্চেন করা শিখলাম কিভাবে তাহলে ডু ডাস দিয়ে কোশ্চেন করার জন্য প্রথমে আমরা এটাকে আবার ইয়েস করে একটা বাক্য লিখছি তাতে করে তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু ভালো করে খেয়াল করো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এই যে বললাম তুমি কি ইংরেজি শেখো দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করো তুমি কি ইংরেজি শেখো তুমি কি ইংরেজি শেখো এবার বললাম সে কি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে সে কি মনোযোগ দিয়ে সে কি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে দেখো দুটো বাক্যের মধ্যে পার্থক্যটা দেখো তুমি কি পড়াশোনা করে এই বাক্যে হচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি আর এটা হচ্ছে কি শেখো একটা ভার্ব তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব তাহলে এগুলো কি দিয়ে ডু দিয়ে কোশ্চেন করবো আবার বলো কি দিয়ে ডু দিয়ে কোশ্চেন করবো সাবজেক্ট তুমি পেয়েছি আর সে সাবজেক্ট আর পড়াশোনা করা একটা ভার্ব অবশ্যই সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ভ তাহলে এগুলো ডু অথবা ডাস দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে কারণ তুমি শিখে গেছো আই উই ইউ দিয়ে থাকলে হচ্ছে ডু দিয়ে কোশ্চেন আর হি সি ইট থাকলে হচ্ছে ডাস দিয়ে কোশ্চেন তাহলে অবভিয়াসলি এটাকে ডু দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে তাহলে ডু দিলে এবার তুমি ইংলিশটা কি ইউ ডু ইউ আর ভার্বটা কি লার্ন ডু ইউ লার্ন ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি শিখো ডু ইউ লার্ন ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি শিখো ডু ইউ লার্ন ইংলিশ তুমি কি পড়ো ডু ইউ স্টাডি তুমি কি ভিডিও দেখো ডু ইউ ওয়াচ সেটা ভিডিও তুমি কি ভিডিও গুলো বানাও ডু ইউ মেক দ্য ভিডিও ওকে তুমি কি ভিডিও গুলো বানাও ডু ইউ মেক দ্য ভিডিও তুমি কি ভিডিও গুলো বানাও ওকে তুমি কি কন্টেন্ট তৈরি করো ডু ইউ মেক দ্য কন্টেন্ট তৈরি করো তুমি কি তুমি কি এখান থেকে এখান থেকে কি হয় এখান থেকে যাও এখান এরকম বললাম যে তুমি কি লিখো তুমি কি লিখো ডু ইউ রাইট তুমি কি খাও ডু ইউ ইট তুমি কি যাও ডু ইউ গো এখান থেকে ফ্রম হেয়ার ঠিক আছে তুমি কি এখানে আসো ডু ইউ কাম তুমি কি এখানে প্রত্যেক দিন আসো ডু ইউ কাম হিয়ার এভরি ডে তুমি কি এখানে প্রত্যেক দিন আসো তুমি কি কাজ করো ডু ইউ ওয়ার্ক আমরা কি ওখানে যাই ডু উই গো দিয়ে